。李总，打扰你休息了。没事，进来吧。能跟我去一个地方吗？不好意思，占用你周末的时间，让你来我家做客。这是我的荣幸。小的时候没有见过海，总认为海应该是绿色的。就是这片草坪，是我对海最早的记忆。直到现在，有的时候做梦还会梦到自己，在绿色的草海中游来游去的。我小时候住的地方。对面也是一片绿色，那里有一个菜市场。我家楼下就是一条大马路，每次过马路对我来说都是一次冒险。我第一次过马路应该是我九岁的时候，一个人去伦敦。你别笑我，那个时候我连红绿灯都不会看。那我猜你肯定没有吃过路边的快餐。猜的可真准，请进。这是我们家的客厅。我猜你们家的家具年龄都跟你爷爷一样大，是我曾祖父留下来的。我们家就没有新的东西，除了我。带你去花园看看。小的时候，这是我一个人的游乐场。这附近一带都是你们家的产业吧？嗯。刚才来的那条公路也是我们家出钱修的。看来你今天是把我带到了冯氏帝国的核心啊。你喜欢吗？我再带你去山上的马场看看，如果你有时间，嗯，可以随时来玩。不必了，王总。有一点你要明白，就算我同意了你父亲的邀请，到你们冯氏集团来，我的身份也只不过是一个职业经理人。我只负责打理你们的生意。今天你带我看的所有的一切，继承人是你冯无非。我很高兴，我父亲的选择。谢谢你的邀请，我先告辞了。对了，你还记得我说过要想出一个对付甲方的方法吗？你有新的新阳推广计划了？让新阳成为一个持续不断的话题。在固定的时段播出，有固定的收视人群，很不错的概念，但我需要一个具体的方案。等你的好消息。你怎么来了？今天是除夕，我给你送礼物来了。不需要，谢谢。里面不方便啊！今天是除夕疯狂购，零点之后所有的商品都享受五折优惠，高兴吧？你看，我就知道，只要一打折，就连有钱人都会笑。我是笑你莫名其妙。你怎么就知道我对那种事情会感兴趣啊？打折哎。有钱姐，你不高兴啊？捡钱对我没用啊！我住酒店、吃饭、开车、公司都可以报销，捡钱对我没有意义。所以我才要让你享受这一份快乐。当你买了打折商品之后，你就会听到叮当叮当的声音，那就是你省了钱之后那些钱掉进你口袋的声音。可能钱对我的作用真的不是很大，你就别在我这浪费时间了。赶紧去疯狂购吧！你总不能拒绝这个了吧？我丢三次，如果三次都是正面向上，你就跟我乖乖的出去疯狂购物。
我还就不信你的运气每次都这么好。那就试试看呗。还有两次。认输吧。再来，还要打开吗？赵明，我给你介绍一下，这位是我的好朋友赵宁，这位是陌生人齐然。你好，您就是微公司的老总吧？看上去真年轻，比我们大不了多少了。呃，姐姐，徐总也跟我们一起去抢购。当然了，多一个人就多一份战斗力。人家住这样的地方应该很忙，哪有时间跟我们一起去商场抢购、啊？看来你的朋友比你善解人意多了。可惜我今天不负责善解人意，善解人意啊，就交给你了。我今天专门负责快乐。所以我现在要带你去做一件我觉得很快乐的事情。好，好，好，我愿赌服输。嗯，时间有限，要不然你再当一次司机。跟我走吧。嗯、去哪儿啊？新世纪商场。你们怎么说话，就当出租车司机跟乘客一样？你见过那么好的出租车吗？是啊，哎，这车真不错。如果我有钱了，我也弄一辆。不过要是我有一台这样车的话，我一定把这儿的座椅全都换成 Hello Kitty 的，然后还在这里挂一只小猫咪。对对对，装修车就跟装修房子一样，可得花点心思啊。一年一次的大扫货就是意味着满载而归。我已经准备好了。我会帮你拿东西的，那怎么好意思啊？没关系，我可以当你的军师，也可以当你的杂工啊。嗯，这样子的话，我岂不是就要付给你双倍的工资啊？<笑>各位听好了，新世界百货打折盛况空前，出现了拥挤状况，商场方面决定暂停接受新顾客的进场。不是吧？怎么办？被人抢先一步了。嘿。要不然我们去万达吧，那儿不堵车，而且也是疯狂大打折。好，我们就去万达。去万达吧。该去万达了。